这几天被王一博跟岳云鹏这对舅舅与外甥的互动给整笑发财了。《热泪》这部剧容易让人上头，喜剧人的加入总会给人带来无尽的惊喜。岳云鹏在剧中饰演王一博的舅舅，两人在片场第一次见面就格外的亲切。后来的发展方向就是王一博被带偏节奏逐渐越化，两人搭戏充满了欢声笑语，王一博笑得直不起腰，仰天大笑的场景比比皆是，好多人说从来没见过王一博笑得这么多。其实两人的渊源颇深，早在《天天向上》中就见过，不过因为录制节目交流并不多。这次见面，两人同为河南人。自然有不少的话题，再加上小月月自带笑场的能力，所以两人见面后很快就熟络了起来。作为河南人，小月月跟王一博的沟通从地方方言开始，河南话一说格外亲切。不过很快我们发现，王一博还是被小月月给带跑了。既然饰演舅舅外甥，那就是一家人。小月月说外甥随舅，为了达到这个目标，我们逐渐发现。王一博逐渐兑现了这个说法，在一起拍戏久了，越看越有点像了。导演大鹏很真实的兑现了这句话的威力，就是让这份喜剧上演的更加真实，还带有笑点，愣是把王一博给整成了小月月的精缩版。为了让这个家庭和谐，导演从服化道开始着手，外形上邋里邋遢，大裤衩大体恤，只玩一个休闲，接地气又真实，舅舅各种花言巧语。玩梗不间断，王一博傻乐被各种安排，笑翻了自己，也被安排的明明白白，估计就这么不知所措的被月化了。看了片场花絮，我们真的可以感受到这份家庭的和谐欢乐的气氛。值得一提的是，王一博这个外甥可是付出不少，不仅要打工赚钱，还要养活一大家子人，顺带着还要给小月月这个舅舅洗洗脚。王一博给小月月洗脚，这让小月月开心坏了，感觉有种少女梦的感觉。说出来可没少让粉丝羡慕嫉妒，毕竟是王一博啊。有小月月在的地方，必然是欢声笑语不间断。这次王一博和小月月戏份好多，可把王一博的笑点给激发了。没有一场戏是不笑的，绝对不冷场的节奏。试问一句，谁能抵挡喜剧人扎堆的地方，还有这么可爱的小月月？别说给人清冷的王一博了，都快笑扑腾了。整个片场的工作人员都说，这是一个欢乐的剧组，每天都充满了笑声，是不是有点期待了呢？那是必然的。这部剧选在了七月二十八日上映，暑期档中，这种题材的作品，老少皆宜。黄渤、小月月、小沈阳主推一个喜剧人专场，王一博负责街舞跟情怀的输出。这样的组合你不心动吗？看热烈这么卖力宣传，自然是为了有一个不俗的成绩，能够让更多人看到这样一部作品，有追梦的能量，有情怀的呈现，还有一份苦中作乐的平凡生活，小人物的烟火人间，才是抚慰人心的良药。随着热烈进入宣传期，大家也是在互联网上将陈硕的家庭关系网摸清了，大概率就是有个主事的妈妈，秃头的舅舅。坑他的师傅能帮忙的谢哥，以及出场不多但全力支持他的女朋友。但是这一切对于王一博粉丝来说都不是事儿，尤其是女朋友。随着热烈宣发一步步增多，在网上高喊着想要与陈硕成为一家人的话语的人，那是越来越多。毕竟陈硕长着王一博那张脸，那么帅，家里还有那么多欢声笑语，实在太让人感到舒心了。那么如何成为陈硕的家人呢？尤其是在不破坏热烈原有成员结构的前提下，不少好事的网友直接给王一博粉丝们免费送来了秘籍，三个身份直接让粉丝成为陈硕的自己人。秘籍一：做陈硕的舅妈。岳云鹏饰演的陈硕舅舅是怎样的长相，大家也都看到了。虽然在花絮中那是一再强调外甥像舅，但很明显大家都有自己的审美。可如果粉丝愿意成为陈硕的舅妈，那就不是跟陈硕在一个户口本上了吗？尤其是陈硕还是个孝顺孩子，还给自己舅舅洗脚，只不过用的是开水罢了。秘籍二，做陈硕的师母。黄渤饰演的陈硕街舞队师傅的出场频率也不低，虽然教练与黄渤一样，有着同样的显示器。但从宣传片来看，他与黄渤的核心处理器好似也差不多，都是高端。如果粉丝愿意做陈硕的师母，那与陈硕相见的次数那可就太多了。
。秘籍三，做陈硕的谢嫂。虽然小沈阳饰演的谢哥不是陈硕正儿八经的一家人，但在舅舅受伤，陈硕没空照顾的时候，陈硕那是直接让谢哥来帮忙照顾，可见他们之间的关系还是很密切的。如果粉丝做了陈硕口中的谢嫂，那么大概率会得到陈硕的真心相待吧。只不过，只不过这三个秘籍估摸着应该没有粉丝愿意去跟着做吧。毕竟流着泪说着这曲线救国也实在太曲了吧，甚至高喊着这秘籍是骗子出品。其实粉丝们这种行为也不过是逗一乐，毕竟在粉丝们心中，要么想做陈硕的妈，要么想做陈硕的妻。毕竟王一博的粉丝群体几乎就被妈粉和女友粉瓜分干净了，剩下的群体属性委实不多。如今热烈几乎以一天三条视频的速度宣传着，虽然不多，但很明显对比以往。那是已经在宣传期发力了。如果不出意外，七月二十八日的作品估计会在七月十八日进入预售期。那么这时间也不是很多了，粉丝们对现有已知的角色人物关系进行二创造梗，也能够很好的助力作品，让更多人知道。这已经是王一博在今年要上映的第三部影视作品了，前有《无名》《长空之王》，现有《热烈》，甚至后面很有可能有《维和防爆队》。王一博粉丝们在2023年可是绝对的幸福啊！虽然大家做不了王一博的老婆和妈妈，但是歪歪一下陈硕还是可以的嘛。王一博岳云鹏片场逗乐、爆笑救生搞怪不停，在今日发布的拯救计划特辑中呈现了王一博和岳云鹏在片场的有趣互动。岳云鹏不时爆梗，不停逗笑王一博，连大鹏导演都不禁直呼：片场是岳云鹏的游乐场。作为戏中相亲相爱的救生啦，当被问到你觉得你们俩有啥相似的地方，岳云鹏真诚表示外形呗，因为外甥像舅。来自舅舅的突然关心也让王一博爆笑不停。大鹏导演实行拯救计划，拍摄现场套路岳云鹏，坑他吃鸭脖、爬楼梯，片场充满欢笑。特辑不仅展现了影片主创充满欢乐的互动和有爱的片场日常。更彰显了电影中浓浓的喜剧氛。或许追梦的途中有艰险，也要经历万难，但总有亲人的陪伴，会给追梦中的我们欢乐一点甜。燃炸盛夏，点燃激情，欢乐开怀，惊喜来袭。电影《热烈》作为第二十五届上海国际电影节闭幕影片，在展映中收获颇多好评，期待值一路走高。影片对于热爱的诠释。对于梦想的拼搏，对于团魂的展示，有着独特的呈现，探究了小人物内心的强大力量和对梦想的坚定与渴望，用欢快而热烈的方式，为观众们描述了追梦者的激昂青春以及对现实不服输的态度。电影《热烈》由如意影业杭州有限公司、上海他城影业有限公司、上海淘票票影视文化有限公司、中国电影股份有限公司。上海汉娜影视文化传媒有限公司、浙江横店影业有限公司、万达电影股份有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司、上海如意影视制作有限公司出品、杭州中教文化发展有限公司、深圳市汇文控股有限公司、优酷信息技术北京有限公司、福建省中视传播有限公司。浙江风行天下影视文化传媒有限公司、华数传媒网络有限公司、杭州佳品影业有限公司、上海有么字影业有限公司、捕捉影视传媒内蒙古有限公司、浙江影视集团有限公司、中影文化传媒武汉有限公司、北京丽丽城传媒有限公司。初心文化有限公司、方特影业投资有限公司、北京微梦创科网络技术有限公司、抖音文化厦门有限公司联合出品。7月28日，电影《热烈》全国上映。